ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் நான் இப்போ உங்களுக்கு காட்ட போகிறது ஒரே பேக்கில் ஐந்து மூலிகைகளை எப்படி வைக்கலாம் அப்படிங்கிறது பொதுவாக ஒரு ஏழு மூலிகை இருந்தால் ஒரு குழந்தைய நல்லா வளர்த்துடலாம் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலோ இல்லை வந்து அவங்கள நோயாளியாகவோ வச்சில்லாமல் நம்ம வந்து ஒரு நல்ல குழந்தை ஆரோக்கியமான குழந்தைய நம்மளால் வளர்க்க முடியும் இப்போ நான் காட்ட போகிறது ஒரே பேக்கில் ஐந்து மூலிகைகளை எப்படி வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறது இப்போ பாருங்கள் இது வந்து கற்றாழை இது நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் கற்றாழை வந்து வயிற்று புண்ணு ஆற்றும் மோரில் அடித்து குடித்தோம்னா மே மாதத்தில் வெயில் வந்து அம்மா போடுறது இதெல்லாம் ரொம்ப நல்ல தடுக்கும் இது அதுவும் நம்ம ஊர் வெயிலுக்கு வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயம் இது ஒன்றில் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ஏன் இதை நான் சென்டரில் வச்சுருக்கேன் துளசியை வைக்காமல் அப்படின்னா இது வந்து நல்லா அப்படியே பரவி நிறையா வரும் அதுக்காக தான் இதை நான் அப்படி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் அதில் சைடில் வந்து ஓமவல்லி இதோட வேர் வந்து இந்த பக்கம் வந்து இப்படி வெளி உள்ளே வந்துக்கும் வேர் நிறையா அதனால தான் இப்படி வந்துடும் இங்கே இருக்குது இதோட பாதை வந்து இங்கே இருக்குது வேர் வர்றதுக்கு அதனால தான் நான் இப்படி இங்கே ஓமவல்லி வச்சுருக்கேன் இது பாருங்கள் இது வந்து பிரண்டை ஒரு குழந்த வளர்க்குறதுக்கு எலும்பு பலமாக இருக்கணும்னா பிரண்டை தொகையில் வாரத்தில் ஒரு நாள் கொடுக்கணும் இது வந்து துளசி துளசி தண்ணி துளசி தீர்த்தம்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் வந்து நம்ம டெய்லி அவங்க குடிச்சிட்டு வந்தாலே ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் சளி இருக்காது இது வந்து வெற்றிலை பஜ்ஜி போடலாம் குழந்தைங்களுக்கு மருந்து அரைக்கும் போது சேர்த்து அரைச்சி கொடுக்கலாம் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் பே பேகு இது வந்து விஜேயில் அவைலபிளாக இருக்குது வேணுங்கிறவங்க என்கிட்ட சொல்லலாம் இல்லைனாலும் பார்த்து ரசிச்சிக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இப்போ வந்திருக்கு எனக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்குறதுக்காக ரொம்ப நல்லா இருக்குது பேகு இது ஏன் நான் இவ்வளோ உணர்வு பூர்வமாக சொல்கிறேன் நிறைய பேர் எனக்கு பர்சனல் மெசேஜில் அனுப்பிச்சி சொல்லுவாங்க அப்பா நீங்கள் பேசும் போதே ஓடி வந்து பார்க்கணும் போல் இருக்குது அப்படின்னு ஏன்னா இதோடே நான் வாழ்ந்துட்டுருக்கேன் இந்த பாருங்கள் இயற்கையோடே வாழ்ந்துட்டுருக்கேன் அதனால் என்னால் வந்து இவ்வளோ உணர்வு பூர்வமாக சொல்ல முடியுது இது ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் இல்லை ஆறு வருஷம் என்னோடய உழைப்பு அதனால் வந்து நான் ஆளெல்லாம் வச்சுக்க மாட்டேன் நானும் ஒரு பாட்டி இருக்காங்க அவங்களும் மட்டும்தான் இந்த வேலையெல்லாம் பார்ப்போம் அதனால் அதனால் நல்லா வந்து இதை இந்த மாதிரி ஒரு இயற்கையோடு வாழுங்க ரொம்ப சந்தோஷமான வாழ்க்கையாக இருக்கும் அதுதான் என்னோடய ஆசை